大家好，我是阿光。又到了吃红薯叶的季节，今天分享一道不一样的新做法。这样炒出来的红薯叶翠绿不发黑，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果平常你也喜欢吃红薯叶，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备两块钱买回来的红薯叶，放在大碗中。加入一大勺的食盐和多一点的清水，因为红薯叶在生长的时候，表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。我们要用淡盐水，把红薯叶浸泡十分钟左右，十分钟以后我们再来清洗一下。清洗红薯叶的时候，一定要一根一根的清洗。因为这样才能够清洗的更干净一些。红薯叶含有丰富的膳食纤维以及叶绿素，平常我们多吃一些红薯叶，对身体非常的有益。清洗完第一遍之后，我们就直接捞出来，我们要放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍，有条件的可以放在流动的清水下冲洗。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。接着，我们再来改下刀，首先把根部比较老的部分全部切掉，这样吃起来才不会影响口感。然后再切成五到六厘米左右的小长段，这里我们也不需要切太长，如果太长的话吃起来不方便。红薯叶和梗我们要分开放。这样方便下一步的操作。接下来往碗中加入一大勺的食用油，然后用筷子充分的翻拌均匀。这一步的目的是，使所有的红薯叶都能够裹上薄薄的一层食用油，在炒制的时候就不容易发黑。这也是饭店不外传的小技巧，大家也可以收藏起来。接下来，把红薯叶梗放在另外一个碗中，同样我们也加入少许的食用油，同样用筷子翻拌均匀，充分的翻拌均匀以后，放在一旁静置五分钟左右。利用这段时间准备几粒去皮的大蒜，用刀拍一下，拍过的大蒜更容易激发出蒜香味。今天的大蒜，我们也可以稍微的多准备一些。增加红薯叶的蒜香味，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后放在小碗中。喜欢吃辣椒的我们再准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的也可以不用放。全部切好以后和蒜末放在一起。接下来我们来调个料汁，空碗中加入少许的生抽。然后再加入小半勺的食盐调味，接着加入少许的松茸咸，然后再加入少量的白糖，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌一下，使所有的调味料完全的融合在一起。提前调好料汁也是节省炒菜的时间。我们在炒菜的时候就不会手忙脚乱。起锅加入少许的食用油，然后我们再加入一小块猪油。为什么饭店里面的红薯叶这么好吃呢？其实他们是加入了一些猪油在里面，这样炒出来的红薯叶都有肉的香味。如果没有猪油的，也可以放五花肉。接下来我们下入切好的蒜子、小米椒，稍微的翻炒几下，炒出香味。然后把红薯叶梗倒在锅中，因为红薯叶梗比较难熟一些，我们要提前炒制一下，这一步非常的关键。大约翻炒一分钟左右，我们就把红薯叶全部放在锅中，充分的翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗，您的每一个点赞留言。都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。
，接着把准备好的料汁也倒在锅中，再次开大火，充分的翻炒均匀，把红薯叶炒至入味。因为红薯叶梗已经提前炒制过了，下入红薯叶之后，我们稍微的翻炒个二十秒左右，就可以出锅了。如果炒制的时间太长，做出来的成品不好看，而且容易发黑。充分的翻炒均匀，把红薯叶炒至入味，翻炒成视频中这样就差不多了。一道营养又美味的小炒红薯叶就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出的红薯叶清脆爽口。翠绿不发黑。稍微总结一下，红薯叶一定要提前浸泡十分钟左右，加入食用油之后一定要分开来炒。只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的红薯叶。好了，如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们下个视频再见吧。